नमस्कार सी बी खेडगीज महाविद्यालय अक्कलकोटतर्फे मी दीपा वलेकर सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करते सी बी खेडगीज कॉलेजमध्ये मी गेली बारा वर्षे गणित या विषयाचे अध्यापन करीत आहे तरी आज मी इयत्ता दहावी पास होऊन पुढे अकरावीमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवेश घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गणित या विषयाबद्दल थोडेसे हितगुज गा साधण्याचा प्रयत्न करणार आहे तरी सर्व पालकांनी देखील यामध्ये थोडेसे लक्ष घातले तर बरे होईल अशी मी सर्व पालकांना विनंती करते इयत्ता दहावी पास होऊन उत्तीर्ण होऊन आपण सर्व विद्यार्थी मित्र इयत्ता अकरावी शास्त्र शाखेमध्ये प्रवेश घेणार आहात खेडगी महाविद्यालयामध्ये आपणा सर्वांचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करते प्रवेश इयत्ता अकरावीमध्ये प्रवेश घेताना आपणाला सहा विषयांची निवड करायची असते या सहा विषयामध्ये मराठी इंग्रजी हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायोलॉजी जॉग्रॉफी कॉम्प्युटर सायन्स अशा विषयांपैकी फक्त सहा विषय निवडायचे असतात त्यापैकीच एक म्हणजेच गणित विषय गणित विषय म्हटलं की विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये थोडीशी का होईना भीती असतेच आहे त्याचबरोबर पालकही त्यांना थोडेसे का होईना सांगतात गणित अवघड असते तू विचार करून ठेव आणि मगच तो निर्णय घे असं सांगत असतात परंतु मी इथं थोडस तुम्हाला त्याच बाबतीत बोलणार आहे तर गणित विषय दे समावेश आपण या शास्त्र शाखे निवडताना करावा अशी मी सर्वांना मनपूर्वक विनंती करते कारण त्याचे आज मी थोडेसे गणिताबद्दलचे प्रास्ताविक तसेच महत्व सांगणार आहे व्यक्तीच्या जीवनाचं अर्थशास्त्र जे आहे ते गणितावरच अवलंबून आहे त्या गणिताच्या पायावरच अवलंबून आहे आणि याची जाण प्रत्येक विद्यार्थ्याला असायला हवी याकरिता थोडस हितकूज साधणार आहे लहानपणी लहानपणी रेडिओवरती सगळ्यांनीच एक बालकीत ऐकलेलं आहे सांग सांग बोला नात पाऊस पडेल काय या बालगीतामध्ये एक ओळ देखील अशी आहे की भोलानाथ आज आहे गणिताचा पेपर भोलानाथ आज आहे गणिताचा पेपर पोटात माझ्या कळ येऊन दुकेल का रे टोपर दुखेल का रे ढोपर आज आहे गणिताचा पेपर आणि पोटात माझ्या कळ येऊन दुकेल का रे ढोपर आता थोडीशी गंमत आहे ह्यात ह्या गमतीचा भाग जर सोडला तर मुलांना गणिताची थोडीशी भीती मनामध्ये असतेच आहे हे आपल्याला कळून चुकलेलं आहे लहानपणीच बालपणीच ही बालगीतं आपण ऐकतानाच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या गणिताबद्दल मुलांच्या मनामध्ये थोडीशी भीती असते ती भीती थोडीशी आपण दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत तर गणिताचा भंग गमतीचा भाग जर सोडला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने सर्वांनी पालकांनीच लक्षात घ्यायला हवी की ही बालकांच्या मनातील गणिताची भीती आपण काढली पाहिजे बालपणापासूनच गणिताचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या जीवनामध्ये सगळ्या बाबींशीच संबंध असतो नाते असते हे नाते हे अतूट असते हे आपण स्वतःच त्यांच्यावरती बिंबवायला हवे आणि हे त्यांच्या मनावरती आपण बिंबवण्यात कुठेतरी कमी पडतोय का हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे बघा सर्वांनाच फुलफाकरे आवडतात निसर्गातील प्रत्येक वस्तू सर्वांना आवडत असते फुलपाखरे फळे फुले पाने यामध्ये या निसर्गामध्येच एक गणित दडलेला आहे फुलपाखराचे शरीराचे दोन समान भाग बघा तुम्ही समान त्याचे पंख दोन्ही समान असतात तसेच कागदाची होडी लहानपणी मुलांनी केलेली असेल भिरभिरे केले असतील तर यामध्ये दुसरे तिसरे काही नसून गणिताची तत्वच वापरलेली आहेत आणि हे गणिताची तत्वे जर एखाद्या वेळेस आपण नीट समजावून मुलांना सांगितली आणि त्यांच्या लक्षात जर आणून दिली तर मुलांना हा गणित विषय अतिशय मनोरंजक वाटायला सुरू होईल 
आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो गणितीय दृष्टिकोनातून पाहायला शिकेल गणितीय दृष्टिकोन एकदा आला की त्याला गणिताविषयी अजिबात भीती वाटणार नाही मुले प्रत्येक क्रियेमध्ये गणित प्रक्रिया शोधण्यास सुरुवात करतील आणि त्यातूनच गणितीय दृष्टिकोन निर्माण होईल जीवनाचे सार व तत्वज्ञान जीवनाचे सार व तत्वज्ञान सांगणारे आचार्य विनोबा भावे गीताईकार सर्वांनाच परिचित आहेत अतिशय साध्या सोप्या मराठी भाषेत लिहिणारे आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे परंतु त्यांनी गणिताविषयी काही लिहिलंय का हे माहिती आहे का कुणाला ते सांगणार आहे मी आज का लिहिलंय त्यांनी गणिताविषयी तर गणिताविषयी ते म्हणतात मॅथमॅटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल आर्ट्स बघा मॅथमॅटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल आर्ट्स अँड क्वीन ऑफ ऑल सायन्सेस मॅथमॅटिक इज क्वीन ऑफ ऑल सायन्सेस आणखीन पुढे जाऊन ते म्हणतात मॅथमॅटिक्स इज लँग्वेज मॅथमॅटिक्स इज द लँग्वेज ऑफ ऑल सायन्सेस इट इज नथिंग बट लॉजिक इट इज नथिंग बट लॉजिक म्हणजे सगळ्या भाषे भाषेचं सायन्स भाषेचं शास्त्र म्हणजे गणित असं त्यांनी त्या विनोबा भावे यांनी सांगितलेलं आहे इट इज नथिंग बट लॉजिक असं देखील त्यांनी सांगितलं हे तर्कशास्त्र आहे हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे पण यापुढे जाऊन मला तरी असं वाटतं इट इज नथिंग बट एव्हरीथिंग सगळं म्हणजे काय तर गणित के असं मला माझ्या मनापासून मला इथे वाटतं त्यामुळं गणित म्हणजे इट इज नथिंग बट एव्हरीथिंग 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 के थोडक्यात काय तर मानवी जीवनात अर्थपूर्ण करणारे मानवी जीवन अर्थपूर्ण करणारे शास्त्र म्हणजेच गणित आहे मानवी जीवन अर्थपूर्ण करणारे शास्त्र म्हणजेच गणित आहे असे मला वाटतं ते मी एका सुंदर श्लोकामध्ये वर्णन केलेलं आहे बघा इथं एक सुंदर श्लोक मी लिहिलेला आहे यथा शिखा मयुराणा यथा शिखा मयुराणा नागाणम मणयो यथा नागाणम मणयो यथा तथा वेदांग शास्त्राणम गणितम मूर्धाने स्थितम हा श्लोक संस्कृत श्लोक आहे या संस्कृतामध्ये अतिशय सुंदर असं गणिताचं वर्णन केलेलं आहे म्हणजे मयुराच्या डोक्यावरती त्याचा तुरा जसा शोभून दिसतो त्याच्या शरीराच्या उच्च स्थानावरती त्याचा तो तुरा असतो तसंच नागाच्या डोक्यावर देखील त्याचा मणी शोभिमान असतो त्याच्या उच्च स्थानावरती असतो तसेच सर्व वेदांगामध्ये सर्व शास्त्रामध्ये हा उच्च स्थानावर असलेलं शास्त्र म्हणजेच गणित आहे सर्व सर्वोच्च स्थानी सर्वाच्या उच्च स्थानी वेद आणि शास्त्र या सर्वांच्या उच्च स्थानी असलेला विषय म्हणजेच गणित हा विषय आहे या अतिशय सुंदर जो श्लोक आहे तो अतिशय योग्य असा आहे ह्या गणिताविषयीसाठी तर या उच्च स्थानावरती असलेल्या गणिताचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे गणितामध्ये मोठ्यात मोठी संख्या आणि त्या मोठ्यात मोठ्या संख्येपेक्षा संख्या म्हणजे कोणती असते ती म्हणजे अनंत अनंत म्हणजे काय आपण परमेश्वराला दुःख देखील काय म्हणतो बघा अनंत असे म्हणतो अनंत असे संबंध परमेश्वर हा चराचरामध्ये व्यापून आहे जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी सगळीकडे परमेश्वर चराचरामध्ये व्यापलेला आहे व्यापून उरलेला आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो अनंत म्हणतो ओके अनंता तुला अंत नाही अनंता अंत तुला नाही याप्रमाणेच गणितसुद्धा विश्वव्यापी आहे याप्रमाणेच या अनंताप्रमाणेच हे गणितसुद्धा विश्वव्यापी आहे त्यामुळे गणिताची भीती बाळगणे अतिशय म्हणजे मला वाटतं की आपण त्या गणिताविषयी अजिबात भीती बाळगणे योग्य नाही असं मला वाटतं गणित ह्या शास्त्राचा अभ्यास करणारे केल्यामुळे जे काही विद विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व व्यक्तिमत्वामध्ये बदल घडतो तो वेगळा आगळा दिसूला दिसून येतो लगेच लक्षणीय ह्या गणिताचा विद्यार्थी आहे हे लगेच आपल्या लक्षात येतं त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये फार मोठा बदल घडून येतो त्याच्या जेव जीवनशैलीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन देखील बदलने असतो त्याचा पाहण्याचा मार्ग वेगळा असतो आणि त्याला जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन त्याचा मार्ग त्याला गवसतो 
हे फक्त आहे गणितामधली जादू गणित म्हणजे केवळ बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार या एक ना अनेक क्रिया आपण जेव्हा करतो हे चार मूलभूत क्रिया आहेत त्या फक्त आपण संख्येवरती करत असतो मग एवढंच आहे का गणित म्हणजे गणित म्हणजे काय बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार एवढ्याच गोष्टी आहेत का नाही तर यामध्ये एक ना अनेक घटक यामध्ये व्यापून राहिलेले आहेत टोपोलॉजी किंवा अवकाशाचा अभ्यास अवकाश आणि जमीन यामधील अंतर शोधण्याचं काम हे जे काय आहे तर हे गणिताच्या आधाराशिवाय आपल्याला शक्य नाही तर कोणी म्हणतं या गणिताला कोण कोण काय काय म्हणतं ते पाहूयात तसंच कोणी म्हणतं गणित म्हणजे शास्त्र आहे तर कोणी म्हणतं ही कला आहे कोणी म्हणतं ही कौशल्य आहे काय काय म्हणतं गणित म्हणजे एक शास्त्र आहे तर कोण काय म्हणतं गणित हे कौशल्य आहे गणित म्हणजेच अवकाश व संख्याशास्त्र यांचा अभ्यास आहे असे शास्त्रज्ञ म्हणतात गणित हा अतिशय मनमोहक आणि मनोरंजक विषय आहे असे म्हणतात तर परंतु मला तर असं वाटतं की हे एक निसर्गाचं गुपितच आहे गणित हे निसर्गाचं गुपित आहे हे मात्र अंतिम सत्य आहे ते मात्र अंतिम सत्य आहे जीवन म्हणजे जीवन म्हणजे गणित राजा जीवन म्हणजे गणित राजा चुकला तो संपला चुकला तो संपला ज्यामध्ये गणित नाही गणन नाही अशी कुठलीही वस्तू नाही किंवा असा कुठलाही विषय नाही समाजशास्त्र इतिहास नागरिकशास्त्र पॉलिटिक्स असे अनेक विषय जे आहेत मराठी सुद्धा बघा तुम्ही मराठीमध्ये जेव्हा आपण अलंकार मात्रा गण यांची संख्या मोजतो तेव्हाच हा मराठी विषय त्याच्यामधली कविता आपल्याला समजून जाते याशिवाय आपल्याला त्यातल्या कवितेचा तो मात्रा जो आहे त्यातले गण किती आहेत हे आपल्याला त्याशिवाय गणि त्याच्या पंक्ती तयार करता येत नाहीत म्हणून म्हणतात कुठलाही विषय असा नाही कुठलीही अशी वस्तू नाही निसर्गामध्ये की ज्याच्यामध्ये गणित नाही असा विषय कोणताही नाही तर खेडगी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इयत्ता दहावी पास होऊन प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे पुन्हा एकदा मी अकरावीच्या ज्या काही पोर्शनकडे आहे जे काही सिलॅबस आहे त्यांचं त्याच्याकडे वळणार आहे त्या त्यामध्ये जे काही टॉपिक्स आहेत जे काही टॉपिक्स आहेत तर त्यांची मी नावं वाचून दाखवते तर गणित विषा विषय हा एकूण शंभर मार्काचा असतो गणित विषयामध्ये चाळीस चाळीस मार्काचे दोन भाग असतात पार्ट वन आणि पार्ट टू पार्ट वनसाठी चाळीस मार्क आणि पार्ट टूसाठी चाळीस मार्क अशी एकूण ऐंशी मार्काची परीक्षा आपल्याला द्यायची असते आणि वीस मार्काचं हे प्रॅक्टिकल असतं प्रॅक्टिकल हे वीस मार्काचं त्यामध्ये पंधरा मार्काचा आपल्याला पेपर द्यावायचा असतो आणि पाच मार्क हे जर्नल कम्प्लीट करण्यासाठी आपल्याला असतात आता ह्या पार्ट टू हा जो आहे तो त्याच्या जे काही चॅप्टर्स आहेत त्याची काही जे काही हे लिस्ट आहे ती थोडीशी मी तुम्हाला थोडक्यात इथं सांगणार आहे आणि त्याच्याशी संलग्नित असे जे काही पॉईंट्स आहेत ते मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरपासून सुरुवात करणार आहे जे काही चिन्ह आहेत त्याला जे त्या सर्व गणितातल्या चिन्हांना जी नावं आहेत त्यापासून मी उद्याला त्या अकरावीच्या तासाला तुमच्या सुरुवात करणार आहे त्याआधी फक्त तुम्हाला त्यामध्ये कोणते टॉपिक्स आहेत याची फक्त तोंड ओळख म्हणजे फक्त ऐकायला तरी पाहिजे यासाठी मी सांगणार आहे तर पहिला चॅप्टर तुमचा आहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुलांना संख्याची ओळख तुम्हाला झालेलीच आहे लहानपणापासून झालेली आहे तर पहिला चॅप्टर आहे तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर दुसरा आहे तो म्हणजे सिक्वेन्स अँड सेरीज तर इयत्ता दहावीमध्ये तुम्हाला श्रेडी हा जो काही चॅप्टर झालेला आहे जो काही चॅप्टर झालेला आहे त्याच्या संलग्नित हा चॅप्टर इथं अकरावी इयत्ता अकरावीमध्ये पार्ट टूमध्ये तुम्हाला शिकण्यासाठी आहे त्याच्यानंतर आहे परम्युटेशन आणि कंबायनेशन मी गणन हा हा शब्द वापरलेला बघा माझ्या भाषणामध्ये गणन हा शब्द गणन कुठे नाही हे विचारलं तुम्हाला तर ते इथं ह्या परम्युटेशन आणि कंबायनेशनमध्ये तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन कोणत्या पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने करायचं आहे ह्या चॅप्टरमध्ये आहे मेथड ऑफ इंडक्शन अँड बायनॉमियल थेरम सेट्स अँड रिलेशन म्हणजे संच तुम्हाला यामध्ये शिकायचं आहे त्याचं कुणाशी रिलेशन आहे कसा आहे ते आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे त्याच्यानंतरचा चॅप्टर आहे फंक्शन्स पुढे आहे लिमिट्स नंतर आहे कंटिन्युटी नंतर आहे डिफरन्सिएशन 
उद्याच्या लेक्चरमध्ये मात्र मी चिन्हांपासून सुरुवात करणार आहे आणि जे काही महत्त्वाचे सूत्र लागणार आहेत त्याचीसुद्धा मी इथे तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरपासून तर इथं ओळख करून देणार आहे सर्व पालक सर्व केडगी महाविद्यालयाचे मेंबर्स सगळ्यांचे मी इथं मनोपूर्वक आभार मानते आणि ज्यांच्या प्रेरणेने आम्ही इथं काम करत आहोत ज्यांच्या आशीर्वादाने इथे काम करत आहोत ते माननीय चेअरमन साहेब यांना माझा नमस्कार